গভীর রাতে একটি গাছের আড়ালে রয়েছে এটি অল্প বয়সী ছেলে তার উসখুস ভাব দেখলে মনে হয় সে যেন কারোর জন্য অপেক্ষা করছে এখানে দাঁড়িয়ে নখ কামড়াতে কামড়াতে তার অপেক্ষা আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে মনের মধ্যে অসংখ্য দ্বিধা অনিশ্চয়তা যেন একত্রিত হয়ে তার গলা টিপে ধরেছে একটি পাথর সে ছুঁড়ে মারল দ্রুত বেগে নদীর জলের মধ্যে না চারিদিকে ঝিঝি পোকার চিৎকারে ভরে গিয়েছে তবু এখনো এত রাত্রিরেও কেন দেখা পাওয়া যাচ্ছে না সেই অতৃপ্ত দেবীর মনের মধ্যে হাজারো প্রশ্ন তার বুক বিদীর্ণ করে ফেলছে ঠিক এমন সময় কে যেন তার সামনে গাছের আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হল তার ওই তো ওই তো সে এসেছে ছেলেটি জানে এই হাসির আওয়াজ সে বাদে আর কেউ শুনতে পাবে না কখনো শুনতে পাবে না ধীরে ধীরে মোহগ্রস্ত হয়ে সে এগিয়ে গেল তার দিকে অমন রূপের ছটা অগ্রাহ্য করে কার সাধ্যি নমস্কার টিম থ্রিল চার্জারের আজকের নিবেদন শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত স্মরণীয় চরিত্র তারানাথ তান্ত্রিকের কাহিনী তারানাথ ও অতৃপ্ত দেবী গল্পটিতে অনেক কুসংস্কার ও মন্ত্রতন্ত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া রয়েছে শ্রোতাদের কাছে অনুরোধ তারা যেন সম্পূর্ণ গল্পের স্বাদ গ্রহণ কোনো রকম কুসংস্কার মনে না পুষেই করে আপনার কাছে অনুরোধ গল্পটির অতিরিক্ত স্বাদ পেতে হেডফোন ব্যবহার করুন আর হেডফোন ব্যবহার করলে একটি জিনিস পরীক্ষা করে নিন যেমন এখন আমি আপনার বাঁ দিক থেকে কথা বলছি এবং এখন আমি আপনার ডান দিক থেকে কথা বলছি আপনাদের সুবিধার্থে এই খানিকটা করে নেওয়া আমাদের পক্ষ থেকেও কর্তব্য আজকের গল্প পাঠে আমি অভি তারানাথের চরিত্রে দিব্যেন্দু গোস্বামী অন্যান্য ভূমিকায় ক্যামেলিয়া অভিষে এবং অনুষ্কা গল্পের নির্দেশনায় রয়েছে দেবাশ্রেতা আবহ সঙ্গীত স্পেশাল এফেক্ট এবং গল্পের সামগ্রিক সম্পাদনায় রয়েছে কৌশিক আর ওই মৃদুবন্ধ সাহায্য আমিও করে দিয়েছি আর কি যাই হোক শুরু করা যাক তবে আমাদের আজকের নিবেদন তারানাথ ও অতৃপ্ত দেবী তারানাথ তান্ত্রিকের প্রথম গল্প আপনারা শুনেছেন হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করেননি সুতরাং তার দ্বিতীয় গল্পটি যে বিশ্বাস করবেন এমন আশা করতে পারি না কিন্তু এই দ্বিতীয় গল্পটি এমন অদ্ভুত যে সেটি আপনাদের শোনাবার লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য জগতে কি ঘটে না ঘটে তার কতটুকুই বা আমরা খবর রাখি দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন এন আথ হোর শিও ইত্যাদি ইত্যাদি অতএব গল্পটি শুনে যান এবং সম্পূর্ণ অসত্য বলে ডিসমিস করবার পূর্বে মহাকবির এই বহুবার উদ্ধৃত সর্বজন পরিচিত অথচ গভীর উক্তিটি স্মরণ করবেন এই আমার অনুরোধ তবে যিনি প্রত্যক্ষ দ্রষ্ট এই স্থূল জগতের বাহিরে অন্য কোনো সক্ষম জগৎ কিংবা ভূত প্রেত কিংবা অন্য কোনো অশরীরি জীব কিংবা অপদেবতা উপদেবতার অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাসবান নয় তিনি এ গল্প না হয় নাই পড়লেন ভূমিকা রেখে এখন গল্পটা বলি সেদিন হাতে কোনো কাজকর্ম ছিল না সন্ধ্যার আগে মাঠ থেকে ফুটবল খেলা দেখে ধর্মতলা দিয়ে ফিরছিলাম মোহনবাগান হেরে যাওয়াতে মনও প্রফুল্ল ছিল না কি আর করি ধর্মতলার মোড়ের কাছেই মট লেনে নম্বরটা মনে নেই 
তবে বাড়িটা চিনি তারানাথ জ্যোতিষীর বাড়ি গেলাম তারানাথ একাই ছিল আমায় বলল এসো এসো দেখা নেই বহু কাল কি ব্যাপার কিছুক্ষণ গল্প গুজবের পরে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় ঘোর বৃষ্টি নামল তারানাথ আমায় এই অবস্থায় আর উঠতে দিল না আমি দেখলাম বৃষ্টি হঠাৎ থামবে না তারানাথের বৈঠকখানায় বসে আমরা দুজন বৃষ্টির সময় মনে কেমন এক ধরনের নির্জনতার ভাব আসে বৃষ্টি না থাকলে মনে হয় শহর শুদ্ধ লোক বুঝি আমার ঘরে এসে ভিড় করবে কেউ না আসলেও মনের ভাব এইরূপ থাকে কিন্তু বৃষ্টি নামলে মনে হয় এ বৃষ্টি মাথায় কেউ আসবে না সুতরাং আমার ঘরে আমি একা তারানাথের ঘরে গিয়েও সেদিন মনে হলো আমরা দুজনে ছাড়া সারা কলকাতা শহরে যেন কোথাও কোনো লোক নেই সুতরাং মনের ভাব বদলে গেল এদিকে সন্ধ্যাও নামল জীবনের অদ্ভুত ধরনের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলবার ও শুনবার প্রবৃত্তি উভয়েরই জাগল ঘোর বৃষ্টি মুখর আসার সন্ধ্যায় আমরা মোহনবাগানের শোচনীয় পরাজয় ল্যাংরা আম অতিরিক্ত সস্তা হওয়ার ব্যাপার চৌরঙ্গীর মোড়ে ও বেলাকার বাস দুর্ঘটনা প্রভৃতি নানা রূপ কথা বলতে বলতে হঠাৎ কোন সময় নারী প্রেমের প্রসঙ্গে এসে পড়লাম তারানাথ বেশ বড় জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক হলেও সুখদেব যে নয় বা কোনো কালে ছিল না এ কথা আগের গল্পটিতে বলেছি আশা করি কথাটা আপনারা ভোলেননি নারীর সঙ্গে যে বহু মেলামেশা করেছে এ কথা বলাই বাহুল্য সুতরাং তার মুখেই এ বিষয়ে কিছু রসালো অভিজ্ঞতার কথা শুনব এই রূপ আশা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণই স্বাভাবিকই ছিল কিন্তু তার পরিবর্তে সে এ সম্বন্ধে যে অসাধারণ অভিজ্ঞতার কাহিনীটি বর্ণনা করল তার জন্য সত্যিই বলছি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না আর একটা কথা তারানাথকে দেখে বা তার মুখে কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল একটা কি ঘোর দুঃখ মনে সে চেপে রেখেছে অনেকবার তন্ত্র শাস্ত্রের কথা বলতে গিয়ে যেন কি একটা বলি বলি করেও বলা হয়ে ওঠেনি আজ বুঝলাম তারানাথের তান্ত্রিক জীবনের অনেক কাহিনী সে আমার কাছে কেন কারো কাছেই বলেনি হয়তো সেগুলি ঠিক বলবার কথাও নয় কারণ সে কথা বলা তার পক্ষে কষ্টকর স্মৃতির পুনরুদ্ধার করা মাত্র তাছাড়া আমার মনে হয় লোককে সেসব গল্প বিশ্বাস করানোও শক্ত বললাম জ্যোতিষী মহাশয়ের এ সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা আছে নিশ্চয়ই কি বলেন তারানাথ বলল অভিজ্ঞতা একটাই আছে এবং সেটা বড় মারাত্মক রকমের অদ্ভুত প্রেম কাকে বলে বুঝেছিলাম সেবার কিন্তু এখন সেটা স্বপ্ন বলে মনে হয় শোনো তবে আমি বাধা দিয়ে বললাম কোন ট্র্যাজিক গল্প বলবেন না প্রথম প্রেম হলো একটি মেয়ের সঙ্গে সে মারা গেল এই তো ও ঢের শুনেছি তারানাথ হেসে বলল ঢের শোনো নি শোনো কিন্তু বিশ্বাস যদি না করো তাও আমায় বলবে এরকম গল্প বানিয়ে বলতে পারলে একজন গল্প লেখক হয়ে যে তোমে দু একজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া এই কথা কারো কাছে বলিনি ঠিক এই সময় বাড়ির ভিতর থেকে তারানাথের বড় মেয়ে চারু ওরফে চারি দু পেয়ালা গরম চা ও দুখানা করে পরোটা ও আলু ভাজা আনল চারি দশ বছরের মেয়ে তারানাথের মতোই গায়ের রং বেশ উজ্জ্বল মুখ চোখও মন্দ নয় আমায় বলল কাকাবাবু লিজের কাপড়ের ছবিটা আনলেন না চারির কাছে কথা দিয়ে রেখেছিলাম ধর্মতলার দোকান থেকে তাকে উল কেনার জন্য একটা ছবির ও প্যাটার্নের নকশা কিনে দেব 
বললাম আজ ফুটবলের ভিড় ছিল কাল এনে দেব ঠিক চারি দাঁড়িয়েছিল তারানাথ বলল যা তুই চলে যা দুটো পান নিয়ে আয় মেয়ে চলে গেলে আমার দিকে চেয়ে বলল ছেলে বিলে সামনে সেসব চাটা খেয়ে না বড়টা খানা না না ফেলতে পারবে না ইয়ং ম্যান তোমরা এখন খাওয়ার বেলা অমন ওই বৃষ্টির জলেই হাত ধুয়ে ফেল চা পানের পরে তারানাথ বলতে আরম্ভ করল বীরভূমের শ্মশানের যে পাগলির অদ্ভুত কাণ্ড সেবার গল্প করেছিল তার ওখান থেকে তো চলে এলাম সেই কাণ্ডের পরে কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আমার একটা অত্যন্ত শ্রদ্ধা হয়ে গেল তার পর থেকে নিজের চোখে যা দেখলাম তা তো আর বিশ্বাস না করে পারি না এটা পাগলির কথা থেকে বুঝেছিলাম পাগলি আমায় ইন্দ্র জাল দেখিয়েছিল নিম্নতন্ত্রের সাহায্যে কিন্তু সে তো ব্ল্যাক ম্যাজিক ছাড়া উচ্চতন্ত্রের কথাও বলেছিল ভাবলাম দেখি না কি আছে এর মধ্যে গরু খুঁজতে লাগলাম খুঁজলে কি হবে ও পথের প্রতীকের দর্শন পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ এই সময়ে বহু স্থান ঘুরে বেরিয়ে আমার দুটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা হল প্রথম ধনি জ্বালানো সাধুদের মধ্যে সৎপড়া নিরানব্বই জন ব্যবসাদার ধর্ম জিনিসটা এদের কাছে একটা বেচা কেনার বস্তু ক্রেতাকে ঠকাবার বিপুল আয়োজন এদের কৌশল আয়ত্তাধীনে দ্বিতীয় সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বোকা এদের ঠকানো খুব সহজ বিশেষত ধর্মের ব্যাপারে যাক সেসব কথা আমি ধনি জ্বালানো ব্যবসাদার দেখলাম ইন্স্যুরেন্সের দালাল দেখলাম দেবী ঔষধের মাদুলি বিক্রেতাকে দেখলাম সাধু বেশি ভিক্ষুক দেখলাম সতীকার সাধু একটাও দেখলাম না এ অবস্থায় বড়াকর নদীর ধারে শালবনের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সীমায় এক মন্দিরে একদিন আশ্রয় নিয়েছি শীতকাল আমি বনে ডালবালা ঘুরিয়ে আগুন করবার জোগাড় করতে যাচ্ছি এমন সময়ে একজন শ্যাম বর্ণ ডিজু ও দীর্ঘাকৃতি প্রৌঢ় সাধু দেখি একটা পুতুলি বগলে মন্দিরে ঢুকছেন আমি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম সাধুটি বেশ মিষ্ট ভাষী বললেন তুই যে দেখছি বড় ভক্ত কি চা সেখানে বাড়ি ছেড়ে দেখছি রাগ করে বেরিয়েছিস আমি বিনীত প্রতিবাদের স্বরে বলতে গেলাম রাগ নয় বাবাজি বই রাখব সাধুজি হেসে বললেন ও ছোকরা সাধু হব বললেই হওয়া যায় না তোর মধ্যে ভোগের বাসনা এখনো পুরো মাত্রায় রয়েছে সংসার ধর্ম কর গে যা মন্দির থেকে একটা দূরে ছাতিম গাছের তলায় সাধুর পঞ্চ মন্দির আসো পাঁচটি নরমুণ্ড পেতে তৈরি সাধুজি রাত্রে সেখানে নির্জনে সাধনা করেন তাও দেখলাম মনে ভারী শ্রদ্ধা হল সংকল্প করলাম এই মহাপুরুষকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না এবার কিছুদিন লেগে রইলাম তার পিছনে তার হোমের কাঠ ভেঙে এনে দিই তিন মাইল দূরের কুসম বনি বলে গ্রাম থেকে তার চাল ডাল কিনে আনি গ্রামের সকল লোকের মুখে শুনলাম সাধুটি বড় একজন তান্ত্রিক অনেক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ তার কাছে তবে পাকলির কাছে যেতে লোকে যেমন আমায় ভয় দেখিয়েছিল এখানেও তেমনই ভয় দেখালে বললে তান্ত্রিক সাধু সন্ন্যাসীদের বিশ্বাস করো না বেশি ওরা সব পারে একটু সাবধান হয়ে চলো বিপদে পড়ে যাবে আর শীঘ্রই ওদের কথার সত্যতা একদিন বুঝলাম সঙ্গে গভীর রাত্রিতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে সেদিন শুক্ল পক্ষে রাত্রি বেশ ফটফটে জোৎস্না মন্দির থেকে ছাতিম গাছের দিকে চেয়ে দেখি সাধু বাবাজি কার পঞ্চমন্ডির আসনে বসে কথা বলছেন কৌতূহল হল এত রাত্রে কে এলো এই নির্জন নদী তীরের জঙ্গলের মধ্যে কৌতূহল সামলাতে না পেরে এগিয়ে গেলাম অল্প দূরে গিয়েই যা দেখলাম তাতে আর এগিয়ে যেতে সংকোচ বোধ হল না এবং সঙ্গে সঙ্গে রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলাম 
সাধু বাবাজি এত রাত্রে একজন মেয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন গাছের আড়া কই মেয়ে মানুষটিকে আমি খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্টভাবে দেখে আমার মনে হলো মেয়েটি যুবতী এবং পরমা সুন্দরী এত রাত্রে গুরুদেব কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন সে মেয়েটি এলই বা কেমন করে একা এই নির্জন জায়গায় যাই হোক আর বেশি দূর অগ্রসর হলেই ওরা আমায় টের পাবে মনে কেমন ভয়ও হল সেদিন চলে এলাম তারপর দিন রাত্রে আমি ঘুমলুম না গভীর রাত্রে উঠে পা টিপে টিপে বাইরে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখি কাল রাতের সে মেয়ে মানুষটি আজও এসেছে ভোর হবার কিছু আগে পর্যন্ত আমি সেদিন গাছের আড়ালে রইলাম দাঁড়িয়ে ফর্সা হবার লক্ষণ হচ্ছে দেখে আর সাহস হলো না মন্দিরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল পরদিন রাত্রেও আবার অবিকল তাই একদিন আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করলাম যে মেয়ে মানুষটির সঙ্গে কথা হচ্ছে তার পরনের বস্ত্রাদি বড় অদ্ভুত ধরনের সে যে কোন দেশের বস্ত্র বড়েছে সেটা না শাড়ি না ঘাগরা না জাপানি কিমনো না মেয়েদের গাউন অজানা যদিও ভারী চমৎকার মানিয়েছেও বটে সেদিন আরও একটা কথা আমার মনে হল মেয়ে মানুষটি যেই হোক সে জানে আমি রোজ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে যেয়ে থাকি কি করে আমার এই কথা মনে হলো তা আমি বলতে পারব না কিন্তু এই কথা আবজাভাবে আমার মনের মধ্যে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে কেমন একটা ভয়ও হল সরি পড়ি বাবা দরকার কি আমার এইসবের মধ্যে থেকে উঠে কিন্তু পরদিন রাত্রে এক সময়ে আর শহরে থাকতে পারলাম না নিশ্চিন্ত মনে যেতেই হলো সেদিন আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করলাম মেয়ে মানুষটি যখন থাকে তখন এক ধরনের খুব মৃদু সুগন্ধ যেন বাতাসে পাওয়া যায় এই কদিনও এই গন্ধটা পেয়েছি কিন্তু ভেবেছিলাম কোনো বন্য ফলের গন্ধ হয়তো আজ বেশ মনে হল এই গন্ধের সঙ্গে ওই মেয়েটির উপস্থিতির একটা সম্বন্ধ বর্তমান এই রকম চললো আরও দিন দশ বারো তারপরে সাধু ডাক এলো বরাকর না কোটার মার এক গাড়োয়ালি জমিদার বাড়িতে কি শান্তি সস্তয়ন করবার জন্য তাকে সাধুজি প্রথমে যেতে রাজি হন দিন দুই তাদের লোক ফিরে গিয়েছি কিন্তু তৃতীয় বাড়ি জমিদারের ছোট ভাই নিজে পালকি নিয়ে এসে সাধুকে অনেক খোসামত করে নিয়ে গেলে মনে ভাবলাম এ আর কিছু নয় সাধুজি সেই মেয়েটিকে ছেড়ে একটি রাত্রীয় বাইরে কাটাতে রাজি নন কিন্তু নিকটে কোথাও বসতি নেই মেয়েটি আসেই বা কোথা থেকে আর সাধারণ সাঁওতাল বা বিহারী মেয়ে নয় আমি অনেকবার দেখেছি সেটি এবং প্রত্যেকবারই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে এ কোনো বড় ঘরের মেয়ে যেমন রূপসী তেমনই তার অদ্ভুত ধরনের অতি চমৎকার এবং দামি পরণ পরিচ্ছদ হঠাৎ আমার মনে একটা দুষ্ট বুদ্ধি জাগল আমার মনে হয়েছিল মেয়েটিকে সাধুজির হয়তো খবর দেবার সুযোগ হয় দেখা যাক না আজ রাত্রে আসে কিনা তখন ছিল অল্প বয়স তোমরা যাকে বলো রোমান্স তার ইয়ে তখন তখন যে আমার যথেষ্টই ছিল ঈদে তুমি আমাকে দোষ দিতে পারো না নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে রাত্রে সেদিন আমি নিজেই গিয়ে পঞ্চমন্ডির আসনে বসে রইলাম মনে ভয়ানক কৌতূহল দেখি আজ মেয়েটি আসে কিনা কেউ কোনো দিকে নেই নির্জন রাত্রি মনে একটু ভয় হল এ ধরনের কাজ কখনো করিনি হাঙ্গামায় আবার না পড়ে যায় তখন আমি অপরিণত বুদ্ধি নির্বোধ যুবক মাত্র তখন কোন আক্ষরেও যদি জানতাম অজ্ঞাত সারি কি ব্যাপারের সম্মুখীন হতে চলেছি তবে কি আর ছাতিম তলায় একা পঞ্চমন্ডির আসনে বসতে যায় তা নয় ও আমার অদৃষ্টের লিপি সে রাত্রির জের আমার জীবনে আজও মেটেনি 
আমার মনে শান্তি চিরদিনের জন্য হারানোর সূত্রপাতটি ঘটেছিল সেই কাল রাত্রে তা কি আর তখন বুঝেছিলাম যাক ও কথা রাত ক্রমে গভীর হল পূব দিকের গাছপালার আড়াল থেকে চাঁদ উঠতে লাগলো একটা একটা করে আমার ডাইনেই বড়াকর নদী দুই পারে শিলাখণ্ড ছড়ালো তার উপর জোৎস্না এসে পড়ল সেই নদীর পারেই ছাতিমতলা পঞ্চমন্দির আসন আমি যেখানে বসে আছি আমার বাঁ দিকে খানিকটা ফাঁকা ঘাসের মাঠ তারপর শালবন শুরু হয়েছে হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলাম আমার সামনে সেই মেয়েটি কখন এসে দাঁড়িয়েছে এমন নিঃশব্দে এমন অতর্কিতভাবে যে আমি একেবারে কিছু টের পাইনি অথচ আগেই বলেছি আমার একদিকে বড়াকর নদীর জোৎস্না ওঠা শিলা বিস্তৃত পাড় আর একদিকে ফাঁকা মাঠ আসনে বসে পর্যন্ত আমি সতর্ক দৃষ্টিও রেখেছি মাঠের দিকে নদীর দিক থেকে আমার কাছে কারো আসা সম্ভব নয় মাঠের দিক থেকে কেউ এলে আমার দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয় মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে আধ সেকেন্ড আগেও কেউ ছিল না আমি জানি আধ সেকেন্ড পরেও সেখানে জল জ্যান্ত একটি রূপসী মেয়ের আবির্ভাব আমার কাছে সম্পূর্ণ ইন্দ্র জালের মতো ঠেকল বলি আমি চমকে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃদু মধুর সুগন্ধ আমার সারা দেহ মন অবস আচ্ছন্ন হয়ে উঠল আমার জ্ঞান বোধ হয় ছিল তারপর আর এক সেকেন্ড তারপরে কি ঘটল আমি আর কিছুই জানি না উঠে দেখি সারা রাত সেই শীতল বায়ুতে বাইরে যখন আমার আবার জ্ঞান ফিরে এল তখন ভোর হয়েছে পঞ্চমন্ডির আসনেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম নৈশ শীতল বায়ুতে সারা রাত পড়ে থাকার দরুন গায়ে ব্যথা হয়েছে গলা ভার হয়েছে উঠে ধীরে ধীরে মন্দিরে চলে এলাম এসে আবার শুয়ে পড়লাম আমার মনে হলো আমার জ্বর হবে শরীর এত খারাপ পরদিন সারাদিন কিছু না খেয়ে শুয়েই রই আর কেবলই কাল রাত্রের কথাটা ভাবতে থাকলাম মেয়েটি কে কি করে অমর নিঃশব্দে অতর্কিতে ওখানে এলো এ এ তো একেবারে অসম্ভব অসামান্য রূপসী যে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়বার পূর্বে ওই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তা তা আমি দেখে নিয়েছিলাম আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লামই বা কেন এরও তো এরও তো কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না অথচ সেই কথা নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় করাও সারাদিন আমার খুঁজল না বিকেলের দিকে সাধু বাবাজি গাড়োয়ালি জমিদার বাড়ি থেকে ফিরে আমার জন্য লাড্ডু কচুরি এবং একটা মোটা স্মৃতি চাতন এনেছেন তার নিজের জন্য জমিদার বাড়ি থেকে ভালো একখানা পশমি আলোমান দিয়েছে আমায় বললেন শুয়ে কেন ওঠো জিনিসগুলো রেখে দাও অতি কষ্টে উঠে সাধুর হাত থেকে পণ্ডিটা নিলাম তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন কি হয়েছে অসুখ বিসুখ নাকি কিছু জবাব দিলাম না সাধু স্নান করতে গেল এবং এসে জমিদার বাড়ির কাণ্ড কীরকম তারই সব ইস্তারে বর্ণনা করতে লাগলেন আমায় বললেন তোমার কি হয়েছে বলো তো অমন মন মরা ভাব কেন বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে বুঝি বলেছি তো বাবা তোমরা ছেলে ছোকরা এ পথে কি নামলেই নামা যায় রে বা এই যে বড় কঠিন পথ সেই রাত্রে আমার খুব জ্বর এলো কতদিন ঠিক জানি না অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রইলাম জ্ঞান হলেই দেখতাম সাধু শিওরে বসে আছেন বোধ হয় তারই সেবা যত্নে এবং দয়ায় সেবার রুমে সেরে উঠলাম একদিন গাছ তলায় বসেছি দুপুরের পরে সাধু বললেন ছেলে ছোকরা কি না কি কাণ্ডটা বাঁধিয়ে বসেছিলে বাপ এবার তো বাঁচতে না অতি কষ্টে বাঁচাতে হয়েছে আচ্ছা বাপ 
পঞ্চমন্ডির আসনে কি জন্য গিয়েছিলে সেদিন রাত্রে আমি তো অবাক কি করে জানেন আমি তো কোনো কথাই বলিনি হঠাৎ আমার সন্দেহ হলো সেই অদ্ভুত মেয়েটির সঙ্গে নিশ্চয়ই সাধু ফিরে এসে দেখা হয়েছে সেই বলেছে আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন ভাবজ আমি কি করে জানলাম না আরে বাপ কতটুকুই বা তোমরা বোঝো আর কতটুকুই বা তোমরা জানো তোমাদের দেখে দয়া হয় ভয়ে ভয়ে বললাম আপনি জানলেন কি করে সাধু হেসে বললেন আরে পাগল তুমি তো জ্বরের ঘরে বলেছিল ওই সব কথা নইলে জানব কি করে যা প্রাণে বেঁচে গিয়েছ এই ঢের আর কখনো অমন পাগলামি করতে যেও না আমি চুপ করে রইলাম তাহলে আমি বিকারের ঘরে সব ফাঁস করে দিয়েছি সেই দিন মনে মনে সংকল্প করলাম একদিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব শরীরটা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই কিন্তু আমার ভাগ্যলিপি অন্যরকম সাধু বাবাজিকে তার পরদিন পাহাড়ি বিচ্ছুতে কামড়াল তিনি তো যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন আমি পাঁচ মাইল দূরবর্তী মিহিজম থেকে ডাক্তার ডেকে আনলাম তার সেবা করলাম দিন রাত জেগে তিন দিন পরে তাকে সারিয়ে তুললাম দিন দশেক পরে আমি একদিন বললাম সাধুজি আমি আজ চলে যেতে চাই সাধুজি বিস্মিত হয়ে বললেন চলে যাবে কোথায় এখানে থেকেই বা কি হবে আমার তো কিছুই হচ্ছে না নিচে বসে থাকা আর মন্দিরের প্রসাদে ভাগ বসা দুটি পেটের ভাতের লোভে আমি তো এখানে বসে নেই সাধুজি চুপ করে গেলেন তখন কোনো কথা বললেন না সন্ধ্যার কিছু আগে আমায় ডেকে তিনি কাছে বসালেন বললেন ভেবেছিলাম এ পথে নামাব না তোমায় কিন্তু তুমি দুঃখিত হয়ে চলে যাচ্ছ সেটা বড় কষ্টের বিষয় হবে আমার পক্ষে তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছ নিজের ছেলের মতো সেবা করেছ তোমাকে কিছু দিতে চাই একটা কথা তার আগে বলি তোমার সাহস বেশ আছে তো বললাম আগে হ্যাঁ এর আগেও আমি বীরভূমের এক শ্মশানে তন্ত্র সাধনা করেছি তারপর আমি সেই শ্মশানের পাগলি ও তার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের কথা বললাম সাধু অবাক হয়ে বললেন সে পাগলিকে তুমি চেনো আরে সে যে অতি সাংঘাতিক মেয়ে মানুষ তুমি তার হাত থেকে যে অত সহজে উদ্ধার পেয়ে এসেছ সে কেবল তোমার পূর্বজন্মের পূর্ণ ওর নাম মাতু পাগলি মাতঙ্গিনী ও নিম্ন শ্রেণীর তন্ত্রে ভয়ানক ভাবে সিদ্ধ ওর সংস্পর্শে গিয়ে পড়েছিলে কি সর্বনাশ ওকে আমরা পর্যন্ত ভয় করে চলি কি রকম জানো যেমন লোকে খ্যাপা শিয়াল কুকুর কি গোক্রসাপকে ভয় করে ঠিক তেমনি ও সেই জাতীয় অসাধারণ ক্ষমতা ও নিম্নতন্ত্রের ওর ইতিহাস বড়ই অদ্ভুত সে একদিন বলব ক্ষণ কতদিন ছিলে ওর সঙ্গে প্রায় দুমাস সাধুজি বললেন যখন ওর সঙ্গে ছিলে তখন কিছু কিছু অধিকার হয়েছে তোমার তোমাকে আমি মন্ত্র দেব কিন্তু তুমি যুবক তোমার মনের ভাব আমি জানি তুমি কি জন্য রাত্রে পঞ্চমন্ডির আসনে গিয়েছিলে বলো তো আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলাম মনের গোপনে পাপ নেই যদি পঞ্চমন্ডির আসনে বসে থাকি তবে সেই অপরিচিত আর নিশাবিহারিণী রূপসী টানে যে এ কথা গুরুস্থানীয় ব্যক্তির কাছে স্বীকার করব কেমন করে সেই দিন সাধু অতি অদ্ভুত ও গোপনীয় কথা আমায় বললেন বললেন কিন্তু একটা কথা তুমি জানো না সেটা আগে বলি তুমি সেদিন যাকে রাত্রে ছাতিম তলায় বসে দেখেছিলে 
তিনি তোমার আমার মতো দেহধারী মানুষ নন শুনি তো মুসাইব আমার গা শিউরে উঠল দেহধারী জীব নয় বলে কি বাবা তবে কি তবে কি ভূত পেদিনি নাকি সাধুজি বললেন তোমায় এ কথা বলতাম না যদি না শুনতাম যে তুমি মাতু পাগলির সঙ্গে ছিলে আচ্ছা শুনে যাও আমার গুরুদেব ছিলেন কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী হুগলি জেলায় জেজুর গ্রামে তার মঠ ছিল মস্ত বড় সাধু ছিলেন তিনি কুলারনব আর মহাডামর এই দুই শ্রেষ্ঠ তন্ত্রে তার সমান অধিকার ছিল মহাডামর তন্ত্রের একটা নিম্ন শাখার নাম ভূত ডামর আমি তখন যুবক তোমার মতোই বয়স স্বভাবতই আমার ঝোঁক গিয়ে পড়ল ভূত ডামরের উপর গুরুদেব আমার মনের গতি বুঝতে পেরে ওপর থেকে ফেরাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাই কি হয় অদৃষ্ট লিপি তবে আর বলেছে কাকে এই তোমার যেমন আমি বললাম ও পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন যেন ও পথ প্রলোভনের পথ বিপদের পথ ভূত ডামর তন্ত্র নানা প্রকার অশরীর উপদেবীদের নিয়ে কারবার করে তন্ত্রের ভাষায় এদের সাধারণ নাম যোগিনী জপে ও সাধনায় বসীভূত হয়ে এদের মধ্যে যে কেউ যার সাধনা তুমি করবে সে তোমার আপন হয়ে থাকতে পারে নানাভাবে এদের সাধনা করা যায় কিঙ্কিনী দেবীকে মাতৃভাবে পেতে হয় কনকবতী দেবীকে পাওয়া যায় কন্যা ভাবে কিন্তু বাকি সব যোগিনীদের যে কোনো ভাবে সাধনা করা যায় এবং যে কোনো ভাবে পেতে পারা যায় এই সব যোগিনীদের কেউ ভালো কেউ মন্দ এদের জাতি নেই বিচার নেই ধর্ম নেই কোনো গণ্ডি বা বাধ্যবাধকতার মধ্যে এরা আবদ্ধ নন ভূত ডামরে এই সাধনার ব্যাপারে বলে দেওয়া আছে ভূত ডামরের প্রথম শ্লোকই হল অখ্যাত সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনী সাধুনোত্তম সর্বার্থ সাধুন নাম দেহি নাং শব সিদ্ধিদম অতি গ্রীজা মহাবিদ্যা দেবানাম পি দুর্লভা তুমি সেদিন যাকে দেখেছিলে তিনি এই রকম একজন জীব তোমার যদি সাহস থাকে সে মন্ত্র আমি তোমায় দেব কিন্তু আমার যদি নিষেধ শোনো তবে এ পথে নেমো না এতটা বলে সাধুজি ভালো করেন আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আমায় আর কি সামনে রাখতে পারেন আমি নাচুর বান্দা হয়ে পড়লাম মন্ত্র নেবই সাধুজি বললেন তবে কনকবতী দেবী সাধনার মন্ত্র নাও কন্যাভাবে পাবে দেবীকে আমি চুপ করে রইলাম তিনি আবার বললেন তবে কিঙ্কিনি সাধনার মন্ত্র কি বিপদেই পড়েছি বড় সাধুটাকে নিয়ে বাবারে অন্য যোগিনীতে দেখতে দোষ কি সাধু আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বললেন বেশ আমি তোমাকে মধুসুন্দরী দেবী সাধনার মন্ত্র দিচ্ছি একে কন্যা ভাবে ভগ্নী ভাবে বা ভার্জা ভাবে পেতে পারো তবে আমার যদি কথা শোনো কখনো ভার্জা ভাবে পেতে যেও না এর বিপদের দিক বলি ভার্জা ভাবে সাধনা করলে তিনি তোমাকে প্রণয়ীর মতো দেখবেন কিন্তু এরা মহাশক্তিশালিনী যোগিনী সাধারণ মানবী নয় এদের আয়ত্তের মধ্যে রাখা বড় শক্ত হয় তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখী মানুষ করে রাখবে নয়তো একবারে উন্মাদ করে ছেড়ে দেবে সামলাতে পারা বড় কঠিন সাধুজি আমায় মন্ত্র দিলেন এবং বললেন বাবা এ জায়গা থেকে তোমায় চলে যেতে হবে যে তোমায় এখানে আমি আর রাখতে পারি নে এক জায়গায় দুজন সাধকের সাধনা হয় না বেশ ভালো আমিও তা চাই আমার ভয় ছিল হয়তো সাধুজি ও মাতু পাগলির মতো হিপনটিজম জানে এবং খানিকটা অভিভূত করে যা তা দেখাবে আমার 
তারপর আমি তারানাথের কথায় বাধা দিয়ে বললাম কেন আপনি যে সচক্ষে পঞ্চমুন্ডির আসনে কি মূর্তি দেখেছিলেন তখন তো সাধু সেখানে ছিলেন না তারপর আমার টাইফয়েড জ্বর হয় বলিনি হয়তো পঞ্চমুন্ডির আসনে যখন বসে তখনই জ্বর আসছে সে সময় জ্বরের পূর্বাবস্থায় অসুস্থ মস্তিষ্কে কি বিকার দেখে থাকব হয়তো চোখের ধাঁধা জ্বর ছেড়ে সেরে উঠে এ সন্দেহ আমার হয়েছিল সত্যি বলছি যাক সে সব কথা তারপর ওখান থেকে চলে গেলাম বরাকর নদীর ধারে আর একটা নির্জন জায়গায় ওখান থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূর একটা গ্রাম ছিল কিছু দূরে থাকতাম গ্রামের বারো বাড়ি ঘরে গ্রামের লোকে যে যা দিত তাই খেতাম আর সন্ধ্যার পরে নদীর ধারে নির্জনে বসে মন্ত্র জপ করতাম পরে এই রকমে এক মাস কেটে গেল দু মাস গেল তিন মাস গেল কিছুই দেখি মন্ত্রীর উপর বিশ্বাস ক্রমেই যেন কমে যাচ্ছে তবু মনকে বোঝালাম ছ মাস পরে পূর্ণাহুতি ও হোম করার নিয়ম বলে দিয়েছিল সাধুজি তার আগে কিছু হবে না ছ মাস পূর্ণ হল সাধুজি যেমন বলে দিয়েছিল ঠিক সেই সব নিয়ম পালন করলাম বরাকর নদীর তীরে বসে ভাত রাখলাম কই মাছ পোড়ালাম আঙুট কলার পাতায় ভাত ও পোড়া মাছে নই বৃদ্ধি দিলাম বাড়ির ওপর হোম করে ও টং ঠং ঝং ই খং মধু সুন্দর চে নমাহ এই মন্ত্রে আহুতি দিলাম জাতি ফলের মালা নিতান্ত দরকার কত দূর থেকে কোঁজে জাতি ফলের মালা এনেছিলাম তার মালা ও চন্দন আলাদা কলা পাতায় রেখে দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে ধ্যানে বসলাম সারা রাত কেটে গেল জিজ্ঞাসা করলাম কিছু দেখলে কাকাশ পরিবেদনা ঘি চন্দন মিষ্টি কিনতে কেবল কতকগুলো পয়সা শ্রাদ্ধ হয়ে গেল ধ্যান জপ হোমে কিছুই ফল ফলল না রাগ করে টান মেরে সব নৈবৃদ্ধি ফেলে দিলাম নদীর জলে বেড়া সাধু বিষম ফুকিয়েছে কোনো বেটার কোনো ক্ষমতা নেই যেমন মাতু বাগলি তেমনি সাধু তন্ত্র তন্ত্র সব বাজে খানিকটা হিপ নোটিজম জানে তার বলে মূর্খ গ্রাম্য লোককে ঠকিয়ে খায় এই সব ভাবি বলে জবটা কিন্তু ছাড়িনি অভ্যেস মতো করেই যায় ওটা যেন একটা বদ অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এইভাবে আরো মাস চার পাঁচ কেটে গেল একদিন সন্ধ্যার পরে রাত যখন সবে আধ ঘন্টা হয়নি আমি একটা গাছের তলায় বসে জব করছি অন্ধকার হলেও খুব ঘন হয়নি তখন হঠাৎ তীব্র কোষ্তরীর গন্ধ অনুভব করলাম বাতাসে বেশ মন দিয়ে শুনে যাও এক বর্ণ মিথ্যে বলিনি যা যা হলো একটা আর পর আরেকটা বলছি মন দিয়ে শোন কোস্তরির গন্ধটা যখন সেকেন্ড চার পাঁচ পেয়েছি তখন আমার সেদিকে মন গেল ভাবলাম এ দেখছি অবিকল কোস্তরির গন্ধ বাহ পাহাড়ে জঙ্গলে কত সুন্দর অজানা মন ফলই আছে তারপরেই আমার মনে হলো আমার পিছনে অর্থাৎ যে গাছটার তলায় বসেছিলাম সেই গাছের আড়ালে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে আমি পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি নে বটে কিন্তু অনেক সময় লোকের উপস্থিতি চোখে না দেখেও এভাবে ধরা যায় আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন যেন অতিমাত্রায় সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠেছে বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেল সমস্ত শরীর দিয়ে যেন গরম আগুনের হুলকা বেরোচ্ছে মনে হলো আবার অজ্ঞান হয়ে যাব নাকি ভয় হলো মনে ঠিক সেই সময় আমার সামনে দেখলাম একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আধ সেকেন্ড আগেও তিনি সেখানে ছিলেন না ঠিক সেই পঞ্চমুন্ডির আসনে বসার রাত্রির সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি কিন্তু এবার মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলাম জ্ঞান হারাবো না কখনো মেয়েটি দেখি ভ্রুকুটির সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে জিজ্ঞাসা করলাম নিজের চোখে এমনই এক মূর্তি দেখলেন আপনি আমার কথার মধ্যে হয়তো একটা 
অবিশ্বাসের গন্ধ পেয়ে তারানাথ উগ্র প্রতিবাদের স্বরে বলল নিজের চোখে সুস্থ শরীরে বিশ্বাস করো আর না করো সে আলাদা কথা কিন্তু যা দেখেছি তাকে মিথ্যে বলতে পারবো না কিরকম দেখলেন কেমন চেহারা ভারী রূপসী যদি বলি কিছুই বলা হলো না মধুসুন্দরী দেবীর ধ্যানে আছে উদ্যাদ ভানু প্রতিকাশা বিদ্যুৎ পঞ্জনী ভা সৌতি নীলাম্বর পরিধান মদ বিহব লোচনা নানা অলঙ্কার সৌভদ্রা কস্তুরী গন্ধ মদ্যা কমলাঙ্গিং মেরো মুখিং পিনতঙ্গ অয়োধরাম অবিকল সেই মূর্তি তখন বুঝলাম দেব দেবীর ধ্যান মন করা কথা নয় সাধুকে প্রত্যক্ষ না করলে এমন বর্ণনা দেওয়া যায় না আপনি কোনো কথা বললেন কথা আমার চেতনা তখন লোক পাবার মতো হয়েছে তো কথা বলছি পাগল তুমি সে তেজ সহ্য করা আমার কর্ম সাধারণ মানবীর মতো তার কোনো জায়গা নেই সরি সাধারণ মানবীর মতো তার কোনো জায়গায় নয় ওই যে বলেছে মদ বিহব বল লোচনা ওরে বাবা সে চোখের কি ভাব ত্রিভুবন জয় হয় সে চোখের চাউনিতে বর্ণনা রাখুন কি কথা হলো বলুন কথাবার্তা যা হয়েছিল সব সব বলার দরকার নেই মোটের উপর সেই থেকে মধুসুন্দরী দেবী প্রতি রাত্রে আমায় দেখা দিতেন নদী তীরে সেই নির্জন জায়গায় তাঁকে চেয়েছিলাম প্রিয়া রূপে বলায় বাহুল সাধুর কথাকে শোনে তখন শীতকাল বড়াকর নদীর জল কম হয়েছে অনেক জলের ধারে জলজ লিলি গাছ শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে আগে যেখানে জল ছিল সেখানে বালির ওপর অদ্রকোনা জোসনা রাত্রে চকচক করে বড়াকর নদীর দুপারে শালবন পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে আকাশ রোজ নীল রাত্রে শুক্ল পক্ষের জোসনার বড় মনোরম সভা সেই সময় থেকে তিনটি মাস দেবী প্রতি রাত্রে দেখা দিতেন সত্যিকার বাঁচা বেঁচেছিলাম ওই তিনটে মাস এইসব কথা বলা এখন আমার পক্ষে বেদনাদায়ক কত বেদনাদায়ক তুমি জানো না আমার জীবনে যা সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ তা পেয়েছিলাম ওই তিন মাসে দেবী বটে মানুষের সাধ্য নেই অমন ভালোবাসা অমন নিবিড় বন্ধুত্ব দান করা সে এক স্বর্গীয় দান সে তুমি বুঝবে না তোমায় কি বোঝাব তুমি আমায় অবিশ্বাস করবে মিথ্যেবাদী না হয় পাগল ভাববে হয়তো ভাবজ এতক্ষণ তুমি কেন আমার স্ত্রী আমার কথা বিশ্বাস করে না আমায় তান্ত্রিক সাধু পাগল করে দিয়েছিল কোনো জ্ঞান করে কিন্তু সে সুখের প্রকৃতি ভীষণ তেজস্কর মদিরার মতো আমাকে তার নেশা দিনে দিনে কেমন যেন অপ্রকৃষ্ট করে দিতে লাগল কিছু ভালো লাগে না কেবল মনে হয় কখন সন্ধ্যা নামবে বড়কর নদী সাল বনে কখন দেবী মধুসুন্দরী নায়িকার বেশে আসবেন সারা রাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যাবে স্বপ্নের মতো নেশার ঘোরের মতো আকাশ নক্ষত্র দিক বিদিকের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে কয়েক প্রহরের জন্য কয়েক কয়েক প্রহরের জন্য সময় স্থির হয়ে নিশ্চয়ই হয়ে স্থানুর মতো অচল হয়ে থেমে থাকবে বড়কর নদী তীরের বন প্রাঙ্গণে একদিন একদিন ঘটল বিপদ একটি সাঁওতালি মেয়ে রোজ নদীর ঘাটে জল নিতে আসে সুঠাম তার দেহের গঠন নিকটের বস্তিতে তার বাড়ি অনেক দিন থেকে তাকে দেখছি সেও আমায় দেখছে সেদিন সে জল নিয়ে ফিরে যাচ্ছে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলাম তারপর সে চলে গেল মধুসুন্দরী দেবীকে সেদিন দেখলাম অন্য মূর্তিতে কি ভ্রুকুটি কুটির দৃষ্টি কি ভীষণ মুখের ভাব সে মুখের ভাব তুমি তুমি কল্পনা করতে পারবে না চন্ডিকা দেবীর রোষ কটাক্ষে যেমন লুরুচিহা করালিনী প্রচণ্ড কাল ভৈরবী মূর্তির সৃষ্টি হয়েছিল এও এও যেন এও যেন ঠিক তাই সেদিন বুঝলাম আমি যার সঙ্গে মেলামেশা করি সে মানুষ নয় মানুষের পর্যায়ে সে পড়ে না মানবী রাগ যতই করুক সে করালিনী হয় না পিসাচি হয় না মানবী থেকে যায় ভীষণ প্রতিগন্ধে সেদিন 
শালবন ভরে গেল প্রতিদিনের মতো কস্তুরির সাবস কোথায় গেল মিলিয়ে তারপর তারপর এলেন মধুসুন্দরী দেবী দেখি মনে হল এরা এরা দেবী বটে বিদেহি পিশাচিও বটে এদের ধর্মা ধর্ম নেই সব পারে এরা যে হাতে নায়িকার মতো ফলের মালা গাঁথে সেই হাতে বিনা দিধায় বিনা অনুসূচনায় নেমেসে ধ্বংস করতে এরা অভ্যস্ত আমার ভীষণ ভয় হল পিসাজি মধুসুন্দরী তা বুঝে বললে ভয় কিসের বললাম ভয় কই তুমি রাগ করেছো কেন খল খল অট্ট হাসে নির্জন অন্ধকার ঘুরে গেল আমি আমি শিউরে উঠলাম পিসাচি বলল সব চিনতে পারবে অন্ধকার রাত্রে সাঁতালদের কোন বউয়ের সব তোমার সামনে দিয়ে যদি জলে ভেসে যায় চিনতে পারবে তুমি না যদি চিনতে পারো দুটি সবে জড়া জড়ি করে ভেসে থাকলে অন্য লোকে সকালে নিশ্চয়ই চিনবে হাত জোর করে বললাম দেবী তোমায় ভালোবাসি ও ও মূর্তি আমায় দেখিও না আমায় মারো তাও ক্ষতি নেই কিন্তু কিন্তু অন্য কোনো নিরপরাধীন স্ত্রী লোকের প্রাণ কেন নেবে দয়া করো দয়া করো আমায় বহু চেষ্টায় প্রসন্ন করলাম তখন আবার যে দেবী সে দেবী বললেন সে সাঁওতালের মেয়ের মূর্তিতে আমায় দেখতে চান সেই মূর্তিতে এখনই দেখা দেব বলতে বলতে সেই সাঁওতালদের মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে বরং আরো নিটল গরম শরীরে মুখের ভাব আরো কমনীয় বললাম ও চায় না তোমার মূর্তি দেখো দেবী সেই রাত্রি থেকে বুঝলাম কাল সাপ নিয়ে খেলা করছি আমি মূর্দে বারণ করেছিলেন এই জন্যই হয়তো হয়তো একদিন মরবো এর হাতেই সাপুরে সাপ খেলায় মন্ত্রে আবার বেকায়দায় পড়লে সাপের ছবুলি মরে এভাবে বেশি দিন কিন্তু ছিল না কিছুদিন পরে পিসাজি মূর্তি ভুলে গেলাম দেবীর অনুপম প্রেমে ও মধুর ব্যবহারে তাতেও বুঝল এই সাধারণ মানবী নয় অমানসিক ধরনের এদের মন মানুষের বিবর্তনের জীব এরা নয় হয় হয় তার উপরে নয় নয় তার নিচে একদিন দেবী আমায় বললেন আর কিছুদিন যাগ তোমায় বহু দূরে নিয়ে যাব আমি বললাম কোথায় সে বলবো না এখন কত দূরে কোন দিকে এত দূরে এমন দিকে যা তুমি ধারণা করতে পারবে না তবে তোমার ভাগ্যে কি আছে তা সব ভুলে গেলাম আবার পিসাচিনি মধুসুন্দরী তখন কোথায় মিলিয়ে গেছে আমার সামনে হাস্যলাস্যময়ী যৌবন চঞ্চলা মুগ্ধ স্বভাবা অপরূপ রূপসী এক তরুণী নারী দেবী বটে আমি আবার কিসের নেশায় অভিভূত হয়ে পড়লাম মাথার ঠিক রইল না একদিন বললেন বিপদ আসছে তোমার তৈরি হও কি বিপদ তা বলবো না প্রাণ সংশয়ের বিপদ তা বলবো না তুমি তুমি অভয় দিলে বিপদ কিসের আমি ঠেকাতে পারবো না কেউ ঠেকাতে পারবে না যা আসছে তা আসবেই কথা খেটে গেল শিগগির খুব বেশি দেরি হয় তিন মাস পরে আমার বাড়ি থেকে লোকজন সন্ধানে সন্ধানে সেখানে গিয়ে হাজির গ্রামের লোক তাদের বলেছে কি একজন পাগল বোধহয় বাঙালি হবে অল্প বয়সে বড়াকর নদীর ধারে শালবনে সন্ধ্যাবেলা বসে থাকে আর আপন মনে বিড়বিড় করে অবস্থায় গাঁয়ের অনেকেই নাকি দেখেছে তাই শুনে বাড়ির লোক আমায় গিয়ে খুঁজে বার করব ছেড়া ময়লা কাপড় পরনে মাথায় জ্বর গায়ে খড়ি উঠছে এই অবস্থায় নাকি আমায় ধরে বাড়ি ধরে আনবার জন্য টানাটানি আমি কিছুতে আসব না ওরাও ছাড়বে না আমার তখন সত্যি জ্ঞান নেই সত্যি আমি ক্ষিপ্ত উন্মাদ ওরা হয়তো আমায় আনতে পারত না কিন্তু যে দেবীকে পেয়েছিলাম প্রণয়নী রূপে তিনি নিরুৎসাহ করলেন এ কি রকম ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী গ্রামের একটি গোয়াল ঘরে আমায় বেঁধে রেখেছিল 
গভীর রাত্রে বাঁধন ছিঁড়ে ওদের হাত থেকে লুকিয়ে পালিয়ে সেই একটি রাত মধুসুন্দরী দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম দেবীকে বললাম আমি আমি এই নদী তীরে তীর্থস্থান ছেড়ে খুব কোথাও যাব না তিনি নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললেন যেতে হবে এই তোমার অদৃষ্ট লিপি অদৃষ্টির বিরুদ্ধে তিনি অত বড় শক্তিশালিনী যোগিনী হয়েও যেতে পারেন না তিনি জানেন এই রাতের পরে জীবনে তার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না আগে থেকে বলে তৈরি করে রাখতে চেয়েছিলেন এই জন্যে দেবী ত্রিকালজ্ঞা তাকে জিজ্ঞাসা করিনি কি করে তিনি এ কথা জানলেন হলো তাই বাড়ি আসার পরে সবাই বললে কে কি খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে দিন কত কোন মাদে চিকিৎসা চলল বছর খানিক পরে আমার বিয়ে দেওয়া হলো সেই থেকে আমি সংসারী আর কখনো মন্ত্র জপ করে তাকে আহ্বান করেননি কেন বাবরে এ কি ছেলে খেলা মারা যাব শেষে ও অন্য নারী জীবনে এলে তিনি দেখা দেবেন সেই চেষ্টাও কখনো করিনি সেই কতকাল হয়ে গেল সে কি আজকার কথা আচ্ছা এখন আর তাকে দেখতে ইচ্ছে হয় না বৃদ্ধ তারানাথ উৎসাহে উত্তেজনায় বালিশ বুকে দিয়ে খাড়া হয়ে উঠে বসল ইচ্ছা হয় না কে বলেছে বললাম তো তিন মাসই বেঁচে ছিলাম দেবী এসেছিলেন মানুষই হয়ে এদিকে সর ঐশ্বর্য শালিনী শক্তি রূপিনী যোগিনী তেজে কাছে ঘেঁষা যায় না অথচ কি মানবী হয়ে যেতেন যখন ধরা দিতে নামায় প্রিয়ার মতো আসতেন কাছে অমনি মিষ্টি অমনি ঠোঁট ফুলিয়ে মাঝে মাঝে অভিমান বড়াকর নদীর ধারের শালবন রাত্রির পর রাত্রি তার মধুর হাসিতে জ্যোৎস্নার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠত এমনই কত রাত ধরে এক এক সময় ভ্রম হতো তিনি সত্যই মানুষই হবেন বিদায় নিয়ে যাওয়ার সেই রাত্রিতে বললেন নদী তীরের এই তিন মাসের জীবন আমি ওকে ভুলবো ভেবেছ আমাদের পক্ষেও এই সুলভ নয় ভেবো না আমরা খুব সুখী আমাদের মতো সঙ্গী হারা বন্ধু হারা জীব কোথায় আছে প্রেমের কাঙাল আমরা কত দিন পরে একজন মানুষ আমাদের সত্যিকারের চাওয়া চায় তার জন্য আমাদের মন সর্বদা ভূষিত হয়ে থাকে কিন্তু তাই বলে নিজেকে সহজলভ্য করতে পারিনি আগ্রহ করে যে না চাই তার কাছে যাইনি সে আমার প্রেমের মূল্য দেবে না নিজেও আনন্দ পাবে না যা কিনা পাওয়া যায় বহু চেয়ে পাওয়ার পরে কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট লিপি কোথাও চিরদিন থাকতে পারিনি কি না কি ঘটে যায় ছেড়ে চলে যেতে হয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও কজন আমাদের ডাকে কজন বিশ্বাস করে সুখী ভেব না আমাকে বললাম এত যদি সুখের ব্যাপার তবে আপনি ভয়ঙ্কর বলেছিলেন কেন আগে ব্যাপার ভয়ঙ্কর এই জন্যে যে আমার সারা জীবনটা মাটি হয়ে গেল ওই তিন মাসের সুখ ভোগে কোনো দিকে মনই দিতে পারিনি মধ্যে তো দিন কত উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম বিয়ের পরে তারপর সেরে সামলে উঠে এই জ্যোতিষের ব্যবসা আরম্ভ করে যা হয় একরকম সেও দেবীর দয়া তিনি বলেছিলেন জীবনে কখনো অন্য কষ্টে আমায় পড়তে হবে না পড়তে কখনো হয় উনি কিন্তু ওতেই কি আর আনন্দ দেয় জীবনে তারানাথ গল্প শেষ করে বাড়ির ভিতরে যাবার জন্য উঠল আমিও বেরিয়ে ধর্মতলার মোড়ে আসলাম এত অদ্ভুত অবাস্তব জগৎ থেকে বিংশ শতাব্দীর বাস্তব সভ্যতার জগতে এসে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম যতক্ষণ তারানাথ গল্প বলেছিল ততক্ষণ ওর চোখ মুখের ভাবে ও গলার স্বরে গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস জাগে কিন্তু ট্রামে উঠেই মনে হলো কি মনে হলো তার নাই বা বললাম শেষ হলো আমাদের আজকের গল্প তারানাথ ও অতৃপ্ত দেবী 
গল্পটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানান আমাদের কমেন্ট বক্সে এবং এই চ্যানেলের সমস্ত আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব বাটন টিপতে একদম ভুলবেন না আপনাদের এই স্বল্প সহযোগিতা পেলে আমরা আমাদের কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব এই আশা রাখি ভালো মন্দ সবটা বিচার করে কমেন্ট করবেন কারণ ওটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ধন্যবাদ